Capítulo 8. La frase nuclear. Esa misma cueva en la que te da miedo entrar resulta ser el origen de lo que estás buscando. Joseph Campbell. Reflexiones sobre la vida. Si padeces un miedo o una fobia, ataques de pánico o pensamientos obsesivos, ya sabes demasiado bien lo que significa estar preso en la cárcel de tu propia vida interior. Las penalidades que sufres dentro de ti mismo, la preocupación constante, las emociones abrumadoras, las sensaciones corporales desmoralizadoras, pueden parecerte una condena a cadena perpetua, a pesar de que no hayas pasado por ningún juicio ni recibido una condena. El miedo y la ansiedad reducen tu mundo y agotan tu vitalidad, limitando tus días y la vida que tienes por delante. Vivir de esta manera puede ser agotador. Encontrar una salida es más sencillo de lo que crees. Solo tienes que cumplir condena con una sentencia distinta de la que crea el peor de tus miedos. Esta sentencia es una frase que te acompaña, probablemente desde que eras un niño pequeño. Ya la digas en voz alta o te la repitas en silencio, esta frase ahonda tu desesperación, pero al mismo tiempo te puede servir de guía para franquear las puertas de tu prisión y salir a un mundo nuevo de comprensión y de resolución. Llamamos a esta tu frase nuclear. Si el mapa del lenguaje nuclear es una herramienta para encontrar un tesoro escondido, la frase nuclear es el diamante que encontrarás cuando llegues allí. Encontrar tu frase nuclear. Antes de que sigamos adelante, responde por escrito a la pregunta siguiente. ¿Cuál es el peor de tus miedos, la cosa peor que podría sucederte? Probablemente se trate de un miedo o de un sentimiento que has tenido durante toda la vida. Hasta puedes tener la impresión de que naciste con él. Vamos a reformular la pregunta de un modo un poco distinto. Si tu vida se hundiera, si las cosas fueran terriblemente mal, ¿cuál es tu miedo peor? ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Escribe tu respuesta. Identificar tu frase nuclear. Mi peor miedo, lo peor que me podría pasar, es... Lo que acabas de escribir es tu frase nuclear. Escríbela antes de seguir leyendo. Puede que tu frase nuclear esté en primera persona, que su sujeto seas tú mismo. Por ejemplo, que yo lo pierda todo. Puede que esté en tercera persona y que el sujeto sean otras personas. Por ejemplo, que ellos me destruyan. Y es posible que tu frase nuclear empiece con mi o mis. O sea, que mis hijos, mi familia, mi mujer, mi marido me abandone. La frase nuclear también puede empezar con otras palabras. Ahora vamos a profundizar más y respondamos a la misma pregunta. Esta vez no corrijas ni enmiendes lo que preguntas. Sigue escribiendo hasta que hayas dicho todo lo que quieres. La respuesta a esta pregunta pone en marcha un proceso de autodescubrimiento en el que irás profundizando a lo largo de las páginas siguientes. Ampliar tu frase nuclear. Lo peor que me podría pasar es que yo, que ellos, alguien, que yo podría, que mis hijos, mi familia, mi pareja podrían. Ahora mira lo que has escrito. Si crees que ya lo has escrito todo, hazte una pregunta más. ¿Y si pasara eso, qué? ¿Qué sería lo peor de todo ello? Por ejemplo, si has escrito la frase, que yo podría morirme, llévala un poco más allá. ¿Y si pasara eso, qué sería lo peor de todo ello? O sea, que mi familia se quedaría sin mí. 
desciende un nivel más, ¿qué sería lo peor de esto? Que se olvidarían de mí. ¿Notas cómo la frase, que se olvidarían de mí, tiene un poco más de sustancia que las dos frases anteriores? Dedica un rato más para concretar y profundizar la resonancia emocional de tu frase nuclear. Profundizar tu frase nuclear. El peor de mis miedos es... Vamos a mirar una vez más las palabras que has escrito. Lo más probable es que tu frase nuclear contenga tres o cuatro palabras, o puede que hasta cinco o seis. Como ya hemos dicho, suele ser de una frase en primera o en tercera persona, que empieza o puede empezar con yo o ellos, pero también puede empezar con otras palabras. En muchos casos, se trata de una frase en presente o en futuro, como si fuera algo que sucediera ahora mismo o que está a punto de suceder. Sientes tus palabras dentro de ti como si tuvieran vida. Cuando las pronuncias en voz alta, resuenan en tu cuerpo. Cuando la frase nuclear ha dado en el blanco, resuena más bien como un tin en un cristal, que como un boom en una madera. Las frases nucleares resuenan como las siguientes. Estoy solo. Me rechazan. Me dejan. Les fallaré. Lo perderé todo. Me vendré abajo. Todo es culpa mía. Me abandonarán. Me traicionarán. Me humillarán. Me volveré loco. Haré daño a mi hijo. Perderé a mi familia. Perderé el control. Haré alguna cosa terrible. Haré daño a alguien. No mereceré vivir. Me odiarán. Me mataré. Me encerrarán. Me ingresarán. Esto no acabará nunca. Afinar tu frase nuclear. Te falta un paso más. Si has escrito una frase como «Estoy solo», deberás ajustar el dial en ambas direcciones para asegurarte de que tu frase nuclear esté sintonizada de tal manera que resuene al máximo. Por ejemplo, si tu frase es «Estoy solo», ¿no sería más exacto «Me dejan»? O si es «Me dejan», ¿no sería más bien «Me rechazan» o «Me abandonan»? Del mismo modo que el óptico te comprueba la vista y va afinando cada vez la graduación de las gafas, tú irás probando para asegurarte de que las palabras concuerdan exactamente con el sentimiento que llevas dentro. Sigue haciendo pruebas. Tu frase nuclear es más bien, ellos me abandonan o yo me quedo abandonado. Tu cuerpo sabrá cuáles son las palabras mejores y lo percibirás en las vibraciones que surgirán dentro de ti. Las palabras de tu frase nuclear producen una reacción física, que en muchos casos es una sensación de ansiedad o de hundimiento que se producen cuando se pronuncian las palabras justas. Otras vías para encontrar tu frase nuclear. En nuestro viaje hacia el autoconocimiento, a veces nos encontramos atascados, incapaces de articular nuestras preocupaciones más profundas o de identificar los miedos que nos gobiernan. Sin embargo, existen métodos alternativos que pueden ayudarnos a descubrir nuestras frases nucleares, esas palabras o ideas que encapsulan nuestros temores y deseos más íntimos. Uno de estos métodos implica mirar fuera de nosotros mismos, hacia las tragedias y experiencias de otros, para encontrar ecos de nuestras propias historias personales y familiares. Al enfrentarnos con la pregunta de cuál es lo peor que podría pasarle a otra persona, no solo exploramos el ámbito de nuestras simpatías, sino que también podemos encontrar pistas sobre nuestros propios miedos subconscientes. Por ejemplo, al recordar una noticia de un evento trágico que impactó profundamente 
como el del joven que sufrió una muerte injusta y violenta, podemos descubrir que esa historia resuena con algo dentro de nosotros que va más allá del simple hecho noticioso. Este fenómeno ocurre porque las tragedias que nos afectan más profundamente suelen tocar fibras sensibles relacionadas con traumas personales o familiares. En muchos casos, estas historias evocan recuerdos o miedos arraigados en nuestro propio linaje o experiencias, actuando como espejos de nuestros conflictos internos no resueltos. Así, una noticia sobre la invasión violenta en una casa puede revivir miedos ancestrales de vulnerabilidad y pérdida, como el caso de Pam, cuyo miedo se intensificó tras leer sobre un acto de violencia en su ciudad. Sin saberlo, Pam estaba también evocando la historia trágica y no resuelta de su tío, un eco de dolor y pérdida que había quedado suprimido dentro de su familia. Otra vía para acceder a nuestras frases nucleares es a través de la cultura, libros, películas y obras de teatro. Las escenas que nos afectan de manera desproporcionada muchas veces se resuenan con aspectos de nuestra propia vida. Por ejemplo, si una historia sobre un niño abandonado por su madre nos emociona profundamente, podría ser que refleja una herida personal o un miedo a dejarlo solo, tal como quizás lo experimentó alguien en nuestra familia. Al analizar cómo diferentes personas reaccionan a la misma historia, podemos ver cómo los antecedentes familiares influyen en nuestras relaciones. Una persona podría sentirse más afectada por la idea de una madre que abandona a sus hijos, lo cual podría reflejar una historia familiar de abandono o culpa, mientras que otra podría resonar más con el sufrimiento de los niños abandonados, reflejando un dolor personal de desamparo y soledad. Estos métodos nos ofrecen una poderosa herramienta para explorar nuestro interior, nos permiten ver cómo nuestras reacciones a las historias de otros pueden revelar verdades profundas sobre nuestros propios miedos, traumas y deseos. Al hacerlo, no solo entendemos mejor nuestras emociones y reacciones, sino que también podemos comenzar a sanar las heridas antiguas y a enfrentar nuestros miedos con mayor claridad. Cuando nuestra historia familiar sale en los periódicos. Pam Temía desde siempre que ella recordara que invadieran su casa unos desconocidos violentos y le hicieran daño. Hasta hacía poco tiempo, aquel miedo le había rondado en un segundo plano, como el rumrum de una máquina lejana. Pero un día leyó en un periódico la noticia de que, en la ciudad que ella vivía, una banda de jóvenes había matado a golpes a un chico de origen somalí. Aquel miedo que había estado vibrando a baja potencia subió de intensidad y desencadenó un torrente de pánico en el cuerpo de Pam. A esta le parecía que estaba a punto de reventar y decía que tenía la sensación de estar flotando fuera de su cuerpo. No era más que un niño, decía Pam, era inocente. Tuvo la mala suerte de estar en mal lugar y en mal momento. Le quitaron la vida, la dignidad y le hicieron sufrir. Pero aunque Pam no era consciente de ello, al decir esto, también estaba hablando del hermano mayor de su madre, llamado Walter, que había muerto a los 11 años de edad. Pam solo había oído contar la historia de Walter una vez cuando era pequeña. La familia no solía hablar de ello. Sospechaban que había sufrido una muerte violenta, aunque no se había llegado a demostrar. Unos chicos del barrio que solían meterse con Walter lo habían hecho salir de su casa con engaños y había aparecido muerto en el pozo de una mina abandonada. Se había caído por el pozo o lo habían arrojado a él para dejarlo morir allí. Se tardó varios días en encontrar el cadáver. Los chicos debían de haber huido, asustados. Walter había estado en mal lugar y en mal momento. El lenguaje nuclear, fruto de la guerra. En muchas culturas existe la creencia de que los traumas significativos no solo afectan a aquellos que los experimentan directamente, sino que también pueden resonar a través de generaciones. Estos eventos traumáticos, como la participación en una guerra, ser víctima o perpetrador de actos violentos, 
pueden dejar una huella duradera que se manifiesta en miedos y comportamientos inexplicables en descendientes que nunca vivieron esos eventos. Esta transmisión de trauma de generación en generación puede ser entendida y abordada a través de una mirada profunda a la historia familiar. Como lo ilustra el caso de Prak, un niño camboyano cuyos comportamientos revelaron vínculos con el pasado violento de su abuelo. Prak, a pesar de no haber conocido a su abuelo y desconocer los detalles de su muerte trágica a manos de los yemeres rojos, manifestaba comportamientos que reflejaban los traumas sufridos por su abuelo. Sus acciones como golpear su cabeza contra objetos duros y jugar violentamente con una percha no eran simplemente actos de un niño revoltoso, eran ecos de un pasado familiar marcado por la violencia y la muerte. Este fenómeno en el que los descendientes muestran signos de traumas que no vivieron directamente es un ejemplo de cómo los traumas no resueltos pueden heredarse, afectando a las generaciones futuras de maneras profundas y muchas veces perturbadoras. El silencio y la negación son respuestas comunes a los traumas pasados en muchas familias. En el caso de Prague y sus padres, Rit y Sita, eligieron inicialmente no hablar del pasado violento y doloroso, creyendo que protegerían a su hijo de los horrores que ellos mismos habían experimentado. Sin embargo, este silencio no hizo más que permitir que el trauma siguiera vivo, manifestándose en el comportamiento de Prague. Este patrón es común en muchas familias, donde se cree que ocultar el pasado traumático evitará el sufrimiento en el futuro. Sin embargo, la realidad muestra que lo que no se enfrenta o se reconoce tiende a persistir, a veces con consecuencias devastadoras. La curación comenzó para Prag cuando se enfrentaron y reconocieron las historias pasadas. Al compartir con Prag la historia de su abuelo, colocar una foto de él en su habitación y asegurarse de que el niño entendiera que estaba protegido y bendecido, Rit y Sita no solo ayudaron a su hijo a comprender su historia familiar, sino que también le ofrecieron una forma de conexión y protección simbólica. Además, al incluir en sus rituales tanto al padre de Rit como al asesino, mostraron una comprensión profunda de cómo la reconciliación y el perdón pueden liberar a las futuras generaciones de las cadenas del pasado. Este enfoque compasivo hacia el trauma familiar, que incluye tanto la aceptación del dolor como el perdón a los perpetradores, puede ser extremadamente poderoso. Proporciona una vía para que los afectados no solo enfrenten y comprendan su herencia, sino que también transformen su dolor en un legado de curación y comprensión. Este proceso no es fácil y muchas veces requiere enfrentar realidades dolorosas y complejas emociones. Sin embargo, es un paso importante hacia la interrupción de la transmisión del trauma a través de las generaciones y hacia la promoción de un futuro más saludable para los descendientes. La historia de Prague y su familia subraya una verdad profunda. Aunque no podamos cambiar el pasado, tenemos la capacidad de comprenderlo y transformar su impacto. Al hacerlo, podemos ofrecer a las próximas generaciones un mejor comienzo, libre de las sombras que pudieron haber oscurecido nuestras propias vidas y las de nuestros antepasados. Esto no solo sana a los individuos, sino que también tiene el potencial de curar a comunidades enteras, permitiendo que tanto las víctimas como victimarios avancen hacia un futuro de paz. Dolor familiar, silencio familiar. El trauma puede ser una herencia pesada, pasando de generación en generación, moldeando vidas de maneras profundas y muchas veces destructivas. El caso de Gretchen es un ejemplo vívido de cómo el dolor y la pérdida pueden perpetuarse a través del tiempo, afectando a aquellos que ni siquiera vivieron los eventos originales, Gretchen, cuya abuela fue la única superviviente de su familia en el holocausto, llevó consigo no solo su propio dolor, sino también el dolor inmenso y no resuelto de su abuela. La abuela de Gretchen, marcada por la tragedia del holocausto, nunca pudo superar la pérdida de su familia y vivió como un fantasma entre los vivos, incapaz de celebrar su propia supervivencia. Este dolor no resuelto se filtró, impactando la vida de sus descendientes. 
Gretchen, a pesar de no haber experimentado directamente el horror del holocausto, heredó los sentimientos de ansiedad y desesperación de su abuela. Esos sentimientos se manifestaron en su propio lenguaje nuclear, una expresión de su deseo de desaparecer o morir de una manera que reflejaba el destino de sus antepasados quemados en los campos de concentración. El proceso de la curación para Gretchen comenzó con el reconocimiento y la comprensión del origen de su dolor. Al ser invitada a visualizar que estaba siendo sostenida en brazos por su abuela y otros miembros de su familia que nunca había conocido, Gretchen pudo finalmente sentir una conexión pacífica con su pasado. Esta visualización le permitió experimentar un sentimiento de paz, algo que le había sido ajeno debido a la carga emocional que había llevado inconscientemente. Al conectar con esta imagen reconfortante, Gretchen pudo comenzar a desvincularse de la necesidad de replicar el destino de su familia, liberándose de ese impulso autodestructivo que había cargado. Sin embargo, el caso de Gretchen también destaca un aspecto más oscuro y complejo de la herencia del trauma. La posible identificación con los perpetradores. Esta identificación puede surgir inconscientemente como una forma de intentar entender o ganar control sobre el trauma sufrido. Si Gretchen hubiera seguido sus impulsos suicidas, de alguna manera habría reproducido la violencia de los asesinos que destruyeron a su familia. Este fenómeno, donde las víctimas del trauma pueden identificarse con sus agresores, es importante de reconocer, ya que puede manifestarse en comportamientos destructivos o violentos en generaciones posteriores. Las cárceles del miedo Steve sufría ataques de pánico cada vez que visitaba cualquier lugar que fuera nuevo para él. A Steve le bastaba con entrar en un edificio nuevo o en un restaurante que no conocía, o con viajar a una población donde no había estado nunca. Siempre que se encontraba en un entorno que no le era familiar, se disociaba. Decía que tenía sensaciones de desmayo, una impresión de mareo que lo dejaba negro por dentro y le hacía sentir que se le venía el cielo encima. Además de estas sensaciones, solía tener taticardias y sudores intensos. No recordaba nada de su infancia que pudiera haberle producido unos miedos tan intensos. Para que se sintiera protegido, su mujer y sus hijos compartían con él la prisión constante del territorio familiar. No salían de vacaciones, ni iban a restaurantes nuevos, ni había ninguna otra sorpresa en su vida. El lenguaje nuclear de Steve, voy a desaparecer, quedaré aniquilado. Un repaso de la historia familiar de Steve puso de manifiesto el origen de su falta de seguridad. 75 miembros de su familia habían perecido en el holocausto. Literalmente los habían arrancado del entorno familiar de sus hogares, en el pueblo donde habían vivido toda su vida y los habían trasladado a un sitio nuevo. El campo de concentración donde los habían asesinado sistemáticamente. Cuando Steve descubrió aquella relación suya con los miembros de su familia, comprendió el contexto de los ataques de pánico que le habían estado limitando su vida. El miedo se le alivió al cabo de una sola sesión. Steve asumió una nueva imagen de sus parientes a los que vio en paz y bendiciéndolo para que fuera libre. Y así abrió las puertas de alambre de espino de su vida anterior y pudo salir a una vida nueva, con ánimo aventurero y de explorar cosas nuevas. A semejanza de Steve, Linda también sufría ataques de pánico que le impedían sentirse segura. Se encerraba en una cárcel de miedos. El mundo no es un lugar seguro, decía. Tienes que ocultar lo que eres. Si la gente descubre demasiado acerca de ti, te pueden hacer daño. Había tenido desde siempre que ella recordara pesadillas en las que la secuestraban unos desconocidos. Recordaba que de niña nunca quería quedarse a dormir en las casas de sus amigas. Ahora que Linda ya tenía más de 40 años, seguía sin ir a ninguna parte casi nunca. Como le sucedía a Steve, Linda vivía en la cárcel de un miedo que ella no era capaz de relacionar con ningún hecho de su infancia. Cuando le pregunté por su historia familiar, ella me contó un relato que había oído de niña acerca de la hermana de su abuela, 
que murió en el holocausto. Linda se documentó sobre lo sucedido y descubrió que su tía abuela había vivido escondida en la casa de un vecino hasta que alguien de otra familia se enteró que era judía. Entonces, a la hermana de la abuela la habían secuestrado unos desconocidos soldados nazis y la habían matado de un tiro en una cuneta. Lenguaje nuclear de Linda El mundo no es un lugar seguro. Tienes que ocultar lo que eres. La gente te puede hacer daño. Cuando Linda pudo comparar su lenguaje nuclear con la tragedia de su tía abuela, dispuso de un contexto en el que entender sus sentimientos de ansiedad. Se imaginó que tenía una conversación con su tía abuela en la que ésta se ofrecía a protegerla y ayudarla a que se sintiera segura. Con esta nueva imagen, Linda sintió que podía volver a dejar los sentimientos de ansiedad en la persona de su tía abuela, de donde habían surgido. Aunque muchos de nosotros no tenemos familiares que murieran ni que participaran en el holocausto, ni tampoco en el genocidio de Armenio, ni en los campos de la muerte de Camboya, ni en la hambruna de Ucrania provocada por Stalin, ni en las masacres de China, Ruanda, Nigeria, El Salvador, Siria, Irak, la lista es interminable, los vestigios que dejaron la guerra, la violencia, los asesinatos y violaciones, la opresión, la esclavitud, el exilio, los éxodos forzosos y los traumas que sí sufrieron nuestros antepasados pueden infundirnos los muchos miedos y ansiedades que padecemos creyendo que surgieron en nosotros mismos. Nuestra frase nuclear puede ser el vínculo que nos permita distinguir lo que pertenece al pasado de lo que es ahora. Desenterrar el origen de tu frase nuclear En nuestro interior, muchas veces resuenan ecos de voces pasadas que pueden dominar nuestros pensamientos y emociones sin que siquiera nos demos cuenta. Estas voces se manifiestan a través de lo que denominamos frases nucleares, expresiones cargadas de emociones profundas y antiguas que emergen en momentos críticos de nuestra vida. Aunque es posible que estas frases se pronuncien con nuestra voz, sus raíces pueden estar profundamente enterradas en las experiencias de nuestros antepasados, transmitidas de generación en generación. La frase nuclear no es simplemente un conjunto de palabras, es una vibración que resuena en nuestro ser más profundo, provocando una respuesta física y emocional intensa. Al pronunciar estas frases, podemos sentir una agitación interna, como si un antiguo miedo o trauma estuviera saliendo a la superficie. Esto sucede porque estas frases suelen originarse en tragedias no resueltas, en dolores no expresados y en temores que no fueron nuestros en su inicio, pero que hemos heredado como parte de nuestro legado emocional y psíquico. Pero, ¿a quién pertenecen realmente estos miedos encapsulados en nuestras frases nucleares? Al reflexionar sobre esta pregunta, podríamos descubrir que los temores que llevamos no son originariamente nuestros, sino que pertenecen a nuestros padres, abuelos o incluso tías y tíos que experimentaron eventos significativos y traumáticos en sus vidas. Estos pueden incluir la pérdida de seres queridos, experiencias de rechazos, traiciones profundas o incluso actos de violencia que dejaron una marca indeleble en su psique y por extensión en la nuestra. Consideremos el caso de Sash, quien vivía con una frase nuclear particularmente perturbadora, «Tengo que morir». Esta frase lo guiaba inconscientemente hacia comportamientos extremadamente autodestructivos. Sin embargo, al investigar su historia familiar, Sash descubrió que su impulso hacia la muerte no era realmente suyo, sino un eco del pasado oscuro de su abuelo, un alto funcionario del gobierno de Mussolini cuyas decisiones habían causado la muerte de muchos. Sach había heredado el legado no resuelto de su abuelo, llevando sobre sus hombros el peso de una culpa que no le pertenecía. Este entendimiento abrió una nueva vía para Sach hacia la sanación, a reconocer que los sentimientos y las frases nucleares que lo atormentaban provenían de otro, pudo comenzar a liberarse de la carga. A través de la visualización y el simbolismo, 
como imaginar a su abuelo asumiendo la responsabilidad de sus propios actos, Sash encontró una manera de separar sus propios sentimientos y deseos de aquellos heredados. Esto le permitió empezar a vivir una vida desligada de las cadenas del pasado. Lo mismo puede aplicarse a muchos de nosotros, al identificar y vocalizar nuestras frases nucleares y luego explorar su origen en nuestro árbol genealógico, podemos comenzar a entender mejor no solo de dónde vienen nuestros miedos más profundos, sino también cómo podemos comenzar a sanarlos. Este proceso no solo es liberador para nosotros como individuos, sino que también tiene el potencial de cambiar las dinámicas familiares y liberar a las generaciones futuras de tener que llevar los mismos miedos y traumas. April, por ejemplo, enfrentó el trauma colectivo de la violencia racial y el linchamiento al aprender sobre el pasado brutal que afectaba a su comunidad y posiblemente a su propia familia. A través de su proyecto de arte, al abordar los nombres de las víctimas en una colcha, transformó su dolor en un acto de memoria y curación, no solo para sí misma, sino para toda una comunidad. Así que nuestras frases nucleares son más que palabras, son ventanas a las historias no contadas de quienes vinieron antes que nosotros. Al investigar estas frases y entender su origen, no solo podemos enfrentar y sanar antiguos traumas, sino también liberarnos para vivir nuestras vidas con mayor propósito. Reconocer al miembro o miembros de tu familia que están detrás de tu frase nuclear. Primero, si tienes una idea clara de quién era el propietario original del miedo que se expresa en tu frase nuclear, visualiza a esa persona. Segundo, si no tienes claro quién es esa persona, cierra los ojos. Imagínate a algún miembro de tu familia que pudo tener emociones similares a las de tu frase nuclear. Esa persona puede ser un tío tuyo o tu abuela o incluso un hermano o hermana, solo de padre o solo de madre y mayor que tú a quien no conociste en persona. Hasta puede que la persona no tenga lazos familiares de sangre contigo, pero que haya hecho daño a alguien de tu familia o a la inversa, que algún familiar tuyo le haya hecho daño. Tercero, visualiza a la persona o personas relacionadas con el hecho traumático que está detrás de tu frase nuclear. No es necesario ni siquiera que sepas cuál fue aquel hecho. Cuarto, ahora baja la cabeza y respira hondo por la boca abierta. Quinto, Di a esta persona o personas que las respetas y que respetas todo lo que le pasó. Dile que no caerá en el olvido y que será recordada con amor. Sexto, visualiza que la persona o personas están en paz. Séptimo, siente que te otorga su bendición para que hagas una vida plena. Mientras inspiras, siente el efecto físico que ejercen sus buenos deseos en tu cuerpo. Mientras expiras, siente que las emociones de tu frase nuclear salen de tu cuerpo. Siente que el miedo se disipa como si manejaras un dial que controla su intensidad hasta dejarla en cero. Octavo, sigue haciéndolo durante varios minutos hasta que se te tranquilice el cuerpo. Tu frase nuclear, vía para transformar el miedo. Entre todas las herramientas del lenguaje nuclear que aprenderás en este audiolibro, la vía más directa para desvelar los traumas familiares no resueltos es tu frase nuclear, la frase que describe el peor de tus miedos. Tu frase nuclear no solo te dirige hacia el origen de tu miedo, 
sino que te conecta con los sentimientos de trauma familiar no resueltos que pueden seguir residiendo en tu cuerpo. Cuando tienes a la vista su origen, puede empezar a aliviársete el miedo. Los 10 atributos clave de la frase nuclear son los siguientes. La frase nuclear, sus 10 atributos básicos. Primero, suele estar asociada a un hecho traumático de tu historia familiar o de tu infancia. Segundo, suele ser una frase en primera o tercera persona, yo o ellos. Tercero, aunque tiene muy pocas palabras, es dramática. Cuarto, contiene el lenguaje de fuerte carga emocional del mayor de tus miedos. Quinto, te produce una reacción física cuando se expresa en voz alta. Sexto, puede servir para recuperar el lenguaje perdido de un trauma y para localizar el origen de este lenguaje dentro de tu historia familiar. Séptimo, puede servir para recuperar recuerdos de traumas que no se pudieron integrar. Octavo, puede proporcionarte un contexto para que entiendas las emociones, las sensaciones y los síntomas que has estado viviendo. Noveno, apunta a la causa, no a los síntomas. Décimo, tiene el poder de liberarte del pasado cuando la pronuncias. En el capítulo siguiente aprenderás a construir tu árbol genealógico para encontrar el trauma nuclear que está relacionado con tu frase nuclear. Pero antes de pasar a ello, vamos a trazar una vez más el mapa de tu lenguaje nuclear. Trazar el mapa de tu lenguaje nuclear. Primero, escribe tu queja nuclear. A modo de ejemplo, esta es la queja nuclear de Meir, cuyo hermano mayor nació muerto y no le pusieron nombre ni volvieron a hablar de él. No estoy integrada. Tengo la sensación de que estoy fuera de lugar. Me siento invisible. No me ve nadie. Me parece que estoy observando la vida, pero que no estoy dentro de ella. Segundo, escribe tus descriptores nucleares sobre tu padre y tu madre. Los descriptores nucleares de Meir eran estos. Mamá era amable, frágil, cariñosa, deprimida, preocupada y distraída. La culpo de no haberse ocupado de mí. Yo tenía la sensación de que realmente era yo quien debía cuidar de ella. Papá era divertido, solitario, distante, estaba poco en casa y trabajaba mucho. Lo culpo de haber estado tanto tiempo ausente. Tercero, escribe tu frase nuclear. El peor de tus miedos. El miedo peor de Meiri era el siguiente. Me sentiré siempre sola y excluida. Ya has recopilado todo el lenguaje nuclear que te hace falta para pasar al cuarto y último paso. Cómo desvelar el trauma nuclear de tu familia. 